嘿、hey, ，服务 family， 上一次开箱我们的新家之后，我们最常收到的问题就是，我们这里的租金多少钱？还有我们为什么不买自己的屋子？我们在这边的租金是七千八，哒哒哒哒，比我们上一次住的地方贵超过三倍。我们住的这里呢是两千九百 square feet。它有两个健身房，有游泳池，有很多小朋友玩的地方，它也蛮安全的，地区也是很方便。条件我觉得是好的，就是它有符合我们想要的东西，阳光很足，里面的家具还有整个设计感都是我们喜欢的。为什么不买自己的屋子？我们其实是想要买到自己的、啊，只是一直没有找到喜欢的，然后符合我们的条件。之前只有我们两个人，后来又有了 CJ， 所以我们看的那些屋子一直在转变。我们两个人觉得 size OK 的，然后又多了 CJ 之后，好像 size 又不够。然后我们又在想说，我们到底要住 landed 还是我们要住 condo？ 一直变来变来变去。我们看了应该有超过三十家。不同的地方，从远的到近的都有、嗯。我们想要的 size， 好像近的地方又太贵了。现成的，没有现成的，全部都看过了。那有一些我们看到 landed， 要么是太旧了，或者是太远了。那、嗯、我觉得这种屋子买下来的是不能太急。我。在美国长大的时候，我们住的地方其实已经住了将近三十年。我们是希望我们找的地方是我们喜欢的，然后可以住长久一点。也不想要为了将就，想要去买一个屋子，随便去下决定。就好像我们上一个屋子住进去的时候，才觉得哇，原来是那么的不舒服，那么的不合适，然后才急忙着要搬。我们也想要避免有这样子的事情，因为有时候很多 development 地方，他会给你看他的资料，他怎么样 develop。看起来一切都很完美，字面上所有东西都是。可是你不知道真正拿到的时候，或或者是甚至你不知道你搬进去了之后会是什么样的感觉。对，它的材料是不是容易很多问题，或者是它是不是那个地方说会发展，可是到最后你也不知道有没有发展到。因为我们之前住的那一区搬进去的时候就跟我们讲说会发展，但两三年之后那些 shop lot 还是空的。那我又是。外国人，所以在马来西亚买屋子是蛮多限制的。有一些屋子，我们看它是写 Boomi Lot， 这个种 Lot 是属于只有马来人可以买的。那另外有一些屋子是外国人要买到什么金额以上，你才有资格买。在不同的区域是不同的限制，因为这样子我们看的屋子也是跟别人看的不一样。另外，我没有在这里长大嘛，所以我只知道旅游景点，我不知道真正住下来哪里舒服，哪里是适合我们的。我们用租的，我就可以了解一下环境是不是适合的，不适合的话，再搬到另外一个区域，它就是给我们多一点自由，多一点的弹性嘛。找到这个地方，我们是喜欢，所以我们就先租。也许我们在这一区，到最后就买属于自己的家。那如果不喜欢的话，还是什么是有弹性可以再换的嘛？当然，买的虽然买是很好啦，就是有自己的家。可是如果买到一个自己不喜欢住的又很痛苦，我觉得它反而变成一个负担。对对。So that's about it。你们如果有什么建议的话，也可以分享给我们。但我觉得每一个人的状况应该应该接下来就会很多人，我建议你买哪一区？呃，每一个人的找的需求是不一样的嘛，所以要觉得就多看。那如果你自己也在考虑你要租还是买的话，也许我们的这些参考对你们有帮助。真的觉得不要急，你买了就是很久的一件事情。你租了 ，yes， 你是在帮别人付他们的贷款 ，but at least 你是可以慢慢的看找到一个属于自己的家，真正要住的舒服。嗯，我觉得这种情绪跟身体上的健康是 priceless 的，不一定要超级超级大，可是。你住进去一定要心情好。嗯、That's it. We love you guys.